بئر عثمان بن عفان رضي الله عنه وقف يروي خمسة عشر ألف وخمسمائة نخلة ولا تزال مياهها تتدفق إلى يومنا هذا منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام هل تعلم أن عثمان بن عفان يملك حسابا في إحدى البنوك في السعودية؟ قصة تقشعر لها الأبدان فما هي قصة فندق عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي يتم بناؤه بجوار المسجد النبوي؟ هل هناك ورثة لعثمان يبنون هذا الفندق باسمه؟ شاهد القصة لعلنا نتعلم فبعد الهجرة وزيادة أعداد المسلمين زاد الاحتياج إلى الماء وكان بئر روما من أكبر الآبار وهو المورد الرئيسي للماء بالمدينة إلا أن هذه البئر يملكها يهودي مستغل بمعنى الكلمة وهو يبيع الماء بيعا ولو بالقطرة فلما علم عثمان رضي الله عنه بالقصة ذهب إلى اليهودي وأخبره أنه يريد أن يشتري منه البئر فرفض اليهودي فعرض عثمان أن يشتري نصف البئر فيكون يوما له ويوما لليهودي يبيع منه فوافق على أساس أن عثمان تاجر وسيرفع سعر الماء فيزداد مكسب اليهودي لكن حدث العكس فقد قل الطلب على الماء حتى انعدم تماما فتعجب اليهودي وبحث عن السبب فاكتشف أن عثمان جعل يومه لوجه الله تعالى يأخذ فيه الناس حاجاتهم دون مقابل فأصبح الناس يشربون جميعا في يوم عثمان ولا يذهبون للبئر في يوم اليهودي فشعر اليهودي بالخسارة وذهب إلى عثمان رضي الله عنه وقال له أتشتري باقي البئر؟ فوافق عثمان واشتراه مقابل عشرين ألف درهم وأوقفه لله تعالى يشرب منه المسلمون وبعد فترة جاءه أحد الصحابة وعرض على عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يشتري منه البئر بضعفي سعره فقال عثمان عرض علي أكثر فقال أعطيك ثلاثة أضعاف فقال عثمان عرض علي أكثر حتى وصل إلى تسعة أضعاف فرفض عثمان فاستغرب الصحابي وقال لا يوجد مشتر غيري فمن هذا الذي أعطاك أكثر مني فقال عثمان الله أعطاني الحسنة بعشر أمثالها لقد أوقف عثمان البئر للمسلمين وبعد فترة من الزمن أصبحت النخيل تنمو حول هذه البئر فاعتنت به الدولة العثمانية حتى كبر وبعدها جاءت الدولة السعودية واعتنت به أيضا حتى وصل عدد النخيل ما يقارب 1550 نخلة فأصبحت الدولة ممثلة في وزارة الزراعة تبيع التمر بالأسواق وما يأتي منه من إيراد يوزع نصفه على الأيتام والمساكين والنصف الآخر يوضع في البنك في حساب باسم عثمان بن عفان تديره وزارة الأوقاف وهكذا زكى المال ونما حتى أصبح في البنك ما يكفي من أموال لشراء قطعة أرض في المنطقة المركزية المجاورة للحرم النبوي بعد ذلك تم الشروع ببناء عمارة فندقية كبيرة من هذا الإيراد أيضا والبناء في المرحلة النهائية الآن وسوف يتم تأجيره لشركة فندقية من فئة الخمس نجوم ومن المتوقع أن تأتي بإيراد سنوي يقارب خمسين مليون ريال سعودي نصفها للأيتام والمساكين ونصفها في حساب عثمان رضي الله عنه وأرضاه والجميل والعجيب أن الأرض مسجلة رسميا بالبلدية باسم عثمان بن عفان سبحان الله هذه تجارة مع الله بدأت واستمرت طوال أربعة عشر قرنا فكم يكون ثوابها لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان عزيز المشاهد إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو نتمنى أن نكون قد أفدناكم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I will translate the video in Urdu language Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching إن شاء الله بسم الله توكلنا على الله جب خدا اس کی عظمت اور شان دو شوکت ہو زمین کو اس کے فن تعمیر اور حیات نو کے لیے جانشین بنانا چاہتا تھا تو اس نے اس کام کے لیے انسان کو تیار کیا تاکہ خدا نے پہلا انسان پیدا کیا جو ہمارا آقا ہے
سلامتی ہے اس نے اور خدا نے آدم علیہ السلام کو اس اولاد کو جو زمین کا زمانہ بنائے گا بنایا اور اس نے ہمارے والد آدم علیہ السلام نے یہ پیغام اور پیشن گوئی کی کہ وہ زمین پر پہلا نبی رسول اور انسان ہوگا نبیوں اور رسولوں کی موجودگی کا تقاضا یہ ہے کہ مغد خدا نے تمام مخلوقات پر لکھی ہے بشمو لمبیا لہذا خدا نے سینکڑوں رسولوں اور نبیوں کو خدا کے اتحاد کے بغیر اتحاد اور خدا کی عبادت کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے بھیجا ہے اور خدا تک پہنچنے کے لیے آنٹ خدا اور اس لیب کے علم تک جو اس نے ان کے ذہنوں سے چھپا رکھا ہے لہذا وہ اس تک نہیں پہنچ پائے سوائے ہلکے وہی اور مشن کے خدا نے انگے میں جن کا انتخاب نبوت کے عزاز کے ساتھ کیا ہے عدری صلی اللہ علیہ السلام بھی ہیں اور وہ ان سب سے قدیم نبیوں میں سے ہیں ان پر سلامتی ہے اور ان کا نام جیسا کہ تعریف میں ذکر ہوا ہے عدریز بن یار بن محل بن کن بن انوش بن شیخ بن آدم اور وہ جیسا کہ ہم نے بتایا پہلے لوگوں میں سے ایک ہے جسے خدا قادر مطلق نے نبوت کے ساتھ منتخ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جہاں تھا سلام ہو سب سے پہلے قلم کے ساتھ لکھنے والے خدا کے نبی ادریس اور ان کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ وہ سب سے پہلے قلم کے ساتھ لکھتے ہیں ادریس علیہ السلام ان انبیاء میں سے یہ جن کا نام واس طور پر قرآن پاک میں ذکر کیا گیا تھا قرآن سورت مریم میں جہاں خدا تعالی کا فرمان ہے مجھے کتاب میں ادریس یاد ہے کہ وہ ایک نبی کا دوست تھا اور ہم نے اسے اونچی جگہ پر اٹھایا ہمارے آقا ادریس علیہ السلام کی وفات علماء کرام نے ادریس کی وفات کے بارے میں اختلاف کیا سلام اللہ علیہ اور خدا نے اس کو اونچے مقام تک کیسے پہنچایا اور چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی ہو سلامتی اس کے حالت جنت میں خدا کے ساتھ اٹھایا درس سلام کیا ادریس بن یار بن محل بن کنان بن انوش بن شیز بن آدم علیہ السلام ہے سلام اللہ علیہ اور یہ وہی ہے جو اس کے نصب سے معلوم ہے اور اس کے بارے میں یقین نہیں ہے لیکن یہ اس کی قربت کے بارے میں معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دور تک اور ان میں پانچ افراد ہو سکتے ہیں لہذا یہ اس کا وقت نوح علیہ السلام سے پہلے ہے جب اس کا ذکر تورات میں ہنوک کے نام سے ہوا تھا اور وہ خدا کے انبیاء اور رسولوں میں سے ایک ہے جو ایک مختصر شکل میں قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا ایک انہوں نے اس کو صبر اور صداق سے تعبیر کیا اور وہ قلم سے لکھنے کپڑے سلائی کرنے اور پہنے جانے والے پہلے شخص کے طور پر جانا جاتا تھا اس کے علاوہ وہ اس پر غور کرتے تھے ستاروں کی سائنس ان کی سوانحیات اور ریاضی دو قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے آقا عدری صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں جو زیادہ تر معلومات اسرائیلی خواتین سے لی گئی اور اس کے مطابق اس میں شامل نہیں ہے یقینی اور پتی علم اس نے ادریس کو آسمان پر اٹھایا خدا تعالی نے فرمایا اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو وہ ایک دوست اور نبی تھا اور ہم نے اسے اونچے مقام پر اٹھایا دوسرے اس کا مطلب کیا ہے آسمان میں اس کے جسم کی شکل میں اس کی روح کی موجودگی ہے مراج کی رات اور اس کے جسم کے بغیر ادری صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی امدا کتاب میں امبیا کرام کی بہت ساری کہانیوں کا تذکرہ کیا ہے اور خدا کے نبیوں میں ادری صلی اللہ علیہ السلام بھی ہیں جہاں نوبل قرآن نے دو بار حضرت ادریس پروفٹ کے نام کا حوالہ دیا اللہ تعالی کے ارشاد میں ہے اور کتاب ادریس میں ذکر کرو کہ وہ دوست تھا ستارہ اونچی جگہ مریم ستر اور ایک بار اللہ تعالی کے ارشاد میں ہے اور اسماعیل ادریس اور وہ جو سروج ہیں سبھی مریض ہیں المبیا امبیا کا تیسرا ہمارے ماسٹر ادریس علیہ السلام بابل عراق کے ایک شہر میں سے ایک میں پیدا ہوئے تھے وہ اس میں پرورش پائی اور سنت آدم علیہ السلام سے سیکھا سلام اللہ علیہ نے پھر مسی مصر کا انتخاب اس پیغام کے تبلیغ کے لیے کیا اس سے پہلے انبیاء کرام لہذا اہل مصر نے اس وقت ان کا استقبال کیا اور اپنے بڑے علم کی وجہ سے جو انہوں نے عراق میں سیکھا بابا کے بابا کے لیے مشہور تھے لہذا عراقی کے والد میں اس نبی کا یہ لقب ہے
مصر کی تہذیبیں یعنی وہ سبھی رانی بابل اور مصری تہذیب میں رہتے تھے ہمارے ماسٹر ادریس علیہ السلام کا کام ہمارے ماسٹر ادریس نے آسمانی کتابوں کے بار بار مطالعے اور مطالعہ کی وجہ سے اس نام سے موسوم کیا تھا جو فرشتے خداون متعال کے نبی کا انتخاب کرتے وقت انہیں سکھاتے تھے لہذا وہ تھا سب سے پہلے ایک قلم کے ساتھ لکھنا اور لکھنا سیکھنا اور اسے اپنے لوگوں کو سکھانا لہذا وہ تحریری اوزار استعمال کرنے اور ایجاد کرنے والے پہلے شخص تھے اور اسی بات کا اشارہ اس نے کیا کونی فاورم تحریریں سومری تہذیب کی تحریروں میں سے ایک اور انہوں نے بہت سارے علوم جیسے علم نجوم گرہوں کی حرکت علم فرقیات اور ریاضی کے بارے میں سیکھا اور انہوں نے باسٹ زبانی بھی سیکھی جو ان کے زمانے میں لوگ بولتے تھے ادری صلیح السلام پیشہ بنے اور سلائی دریافت کرنے والے پہلے شخص تھے لہذا وہ سوئی کے ساتھ سلائی کرنے اور کپڑے سلائی کرنے والا پہلا شخص تھا جیسا کہ ماضی میں لوگ جانوروں کی کھانی پہنے ہوئے تھے لہذا یہ سلامتی والا تھا کہ تائی کے بعد ان سے کپڑے اور پھر انہیں سوئی سے سلاتے ہیں پھر لوگوں کو سکھاتے ہیں لہذا نبوت کا پیشہ اور لوگوں کو حقیقت کی راہ پر گامزن کرنے کے بعد سلائی اس کا بنیادی پیشہ تھا نبوت تحریری اور سلائی کے علاوہ ادری صلیح السلام سب سے پہلے گھوڑوں کو ان کے ساتھ حجرت کے لیے استعمال کرتے تھے اور آپ سی اللہ علیہ وسلم نے بھی تب اور کیمسٹری میں عبور حاصل کیا تھا اور انہیں اپنی قوم کو تعلیم دی تھی لہذا اس کا راز مصر میں تب فرونی بادشاہ کی وجہ سے ہے جس نے ادریس کے علم سے سیکھا اس دور میں جہاں اسے حرمی سلحرام شاہ اقلمند آدمی میں مصر میں امن کہا جاتا تھا ان سائنسوں کی بدول جو انہوں نے سیکھ لیا کہا جاتا ہے کہ خدا نے ان کی پیش گوئی کے بعد مصر میں احرام بنانے کے بارے میں سب سے پہلے سوچ لیا تھا اور نوہ کے دور میں اس کو سلاب کے واقعہ سے آگاہ کیا تھا لہذا احرام ایک محفوظ جگہ تھی جو اس کے علوم تعلیمات سنتوں اور تحریروں کو سلاب میں ڈوبنے اور ناپید ہونے سے بچانے کے ساتھ ساتھ علوم لکھنے اور اس اصول کو بھی سیکھتا تھا جس سے وہ سیکھتا تھا تاکہ وہ اس دیوار پر وقت کے ساتھ ضائع نہ ہوت جائے I translated the video in Urdu language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will translate the video. Uh, don't forget to make like and subscribe and share for the video and full uh, complete watching insha'Allah. Bismillah tawakkalna ala Allah. When God, may he be glorified and exalted, wanted to make the earth a successor for its architecture and revival, he prepared for this task a human being, so that God created the first human being. Who is our master Adam? Peace be upon him, and God made Adam, peace be upon him, offspring that would age the earth, and he made the message and prophecy in our father Adam, peace be upon him. To be the first prophet, messenger and human being on earth. The necessity of the presence of the prophets and messengers that death has been written by God on all creation, including the prophets. So God has sent hundreds of messengers and prophets to inform people through the unification and worship of God without the participation of God Almighty. And to reach the human being to the knowledge of God and the unseen that he concealed from their minds, so they do not reach it except with light revelation and mission. Among the prophets whom God chose with the honor of prophethood as Idris, peace be upon him, and he is one of the oldest prophets, peace be upon them. And his name is mentioned in history as Idris bin Yard bin Mahalil bin Kainan bin Enush bin Sheth bin Adam, and he is, as we mentioned, one of the first people whom God, the Almighty, had chosen with prophethood, where it was after Adam, peace be upon him, the first to write with the pen, the prophet of God Idris. And it was reported from him that he was the first to write with a pen, Idris, peace be upon him, one of the prophets whose name was explicitly mentioned in the Holy Quran, in Surat Maryam. 
where God Almighty says, I remember Idris in the book that he was a friend of a prophet, and we raised him to a higher place, and through this remembrance of the prophet Idris, peace be upon him. In the Holy Quran it became obligatory for us to believe in him and that he was one of the prophets of God Almighty, and God Almighty described him as of the righteous. The death of our master Idris. Peace be upon him, scholars differed about the death of Idris, peace be upon him, and how God had raised him to a higher place, and whether he was like Jesus, peace be upon him, in his condition. Raised with God in heaven. Trees, peace be upon him, is Idris bin Yarid bin Mahalil bin Kainan bin Anush bin Sheth bin Adam, peace be upon him. And this is what is known from his lineage and is not certain about it, but it is known about his proximity to Adam's period, and there may be five people among them. So it is his time before time Noah, peace be upon him, while he was mentioned in the Torah by the name of Enoch. And he is one of God's prophets and messengers who were mentioned in the Holy Quran in a short form, 1. The science of the stars, their biography and arithmetic. 2. It is worth noting that most of the information that was learned about our master Idris, peace be upon him, was taken from the Israeli women, and accordingly. It does not contain certainty and definite knowledge. 3. He raised Idris to the sky. He was a friend and a prophet asterisk and we raised him to a higher position. Others mean the presence of his soul in the form of his body in the sky night of the mirage and without his body. Idris, peace be upon him, mentioned in his noble book many stories of the prophets. And among the prophets of God Almighty is Idris, peace be upon him, where the noble Quran referred to the name of the prophet Idris twice, once in the Almighty saying, and mention in the book Idris, that he was a friend asterisk a higher place, Mary, 56, 57, and once in the Almighty's saying, and Ishmael, Idris, and those who are the surrogate are all of the patient, al anbiya The third of the prophets. Our master Idris, peace be upon him, was born in Babylon, one of the cities of Iraq. He grew up in it and learned from the sunnas of Adam, peace be upon him. Then chose the land of Egypt to preach the message of the prophets before him. So the people of Egypt received him at that time and was famous for the sage of the sages due to his great knowledge that he learned in Iraq. So this is the title of this prophet in the father of the Iraqi and Egyptian civilizations, that is, he lived in the Sumerian, Babylonian and Egyptian civilizations. The work of our master Idris. Peace be upon him, our master Idris was named by this name due to his frequent study and study of the heavenly books that the angels used to teach him when choosing a prophet of God Almighty. So he was the first to write with a pen and to learn writing and teach it to his people. So he was the first to use and invent writing tools, and this is what it indicated. On him the cuneiform inscriptions, one of the writings in the Sumerian civilization, and he, peace be upon him, learned many sciences such as astrology, planetary motion, astronomy, and arithmetic. And he also learned 72 languages, which is the number of languages that people spoke in his time. Idris, peace be upon him, was the first to become a profession and discovered sewing. So he was the first to sew with a needle and sew clothes, as people in the past wore animal skins. So it was peace be upon him who made clothes from wool after spinning and then sews them with a needle, then teaches them to people. So sewing was his main profession after the profession of prophethood and guiding people to the path of truth. Besides prophethood, writing and sewing, Idris, peace be upon him, was the first to use horses to migrate with them, and he, peace be upon him, also excelled in medicine and chemistry and taught them to his people. So the secret of medicine in Egypt is due to the Pharaonic king who learned from Idris's knowledge, peace be upon him, during that era where he was called peace in Egypt in Hermes al-Haramsa, the wise men.
thanks to the sciences he learned. It is said that he was the first to think of building the pyramids in Egypt after God Almighty foretold him and informed him of the occurrence of the flood during the reign of Noah, peace be upon him. So the pyramids were the safe place that would protect his sciences, teachings, industries, and writings from drowning and extinction in the flood. As well as writing sciences and the rule that he learned so as not to perish with time on those walls by his hand. I translated the video in English language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video. Uh, and complete watching, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.